人军的背影。哎，怎么又没影了？你家这个宝贝也太坑了吧！什么都没看到，还浪费了我这么多修为。好歹也看到姻缘军的背影了，不算毫无收获。是啊是啊，姻缘军连背影都这么潇洒，要是能去他的宫中侍奉就好了。这九重天上有整整三十六座宫宇，而应元君的衍虚天宫难尽程度，甚至超过了帝尊的玉清宫，排名第一。嚯，那这么看来，分配仙人的掌事不得乐坏了？这得有多少仙娥给他送礼啊？错，衍虚天宫的一切人员调动，皆有应元君的手感，不是谁想进都可以的。哎，这个小人帝君果然事儿多，仗着自己仙力超群，就如此跋扈。如今世间仅存六位圣神，帝尊、四大帝君，外加魔族的邪神，应元君一人可抵百万雄兵。千百年来都是因为他在，魔界才不敢妄动。五百年前要不是他，你和芷溪早就命丧魔族之手了。应元君是你的救命恩人，你为何如此没良心，还说他是小人？就是，我，反正，反正我就是看他不顺眼。应渊君身居简出，除了关系与他要好的几位仙君，外人甚少能瞻仰到他的尊容。哎，严丹，他到底长什么样啊？瑶池是我们的家，如今这是要去何处？姐姐，我们换人了，不能再待在池子里。日后要去哪儿？怕是要问他了。四叶汉旦灵力不凡，若出双生，必定一强一弱。你身体弱，所以才会被魔族的剑气所伤。速去天阴馆稳固仙灵，不可耽误时间。仙家一直讲究魔力修行，未来如何，全凭个人努力，你不必沮丧。姐姐才不弱呢，为花时都是姐姐为我遮风挡雨，你怎可随意评判他人？快向他道歉！你这小人，我那个时候刚刚化为人形，就见了那么一次，此后再也没有见过了，哪里还记得？再说了，现在天规明令禁止神仙们不能动情念，我看你啊，趁早放弃吧，他再好也于事无补的。妹妹好吃懒做，姐姐假公济私，你们还真是九重天上的一段佳话呀！严旦在北冥仙君的玄心崖当差，一向认真，从未犯错。虽然他仙法低微，但他痴心纯正，率性真实，并非掌事口中这般。掌事平日里怎样说我，我都不在意，但你没资格评价我妹妹。不要以为你当了副掌事就能如此和我说话，要不是思璇出了事。就凭你自己，再过五百年也坐不上这个位子。思璇总掌事，一向待下宽和，对你也十分照顾。而你竟然告他触犯情戒，如今你坐上了他的位子，午夜梦回可能安心。他德不配位，触犯天条，我取而代之本就理所应当。你再不犯，也得忍着。